Hi students, let's begin with the next chapter that is the radiographic diagnosis. So before beginning with the chapter, we will talk about basic terms about radiolucent and radiopic. Radiolucent means they allow the passage of radiation, okay, X-ray radiation and they pass and they appear in black in color. What is about the radiopic? Radiopic means they do not allow the passage of radiation and these objects appears or these uh, objects appears to be white in color. Okay, white in color. Now, we look at enamel dentin. Let's look at the x-ray. Okay, enamel dentin. They appear white in color, which means they are radio opaque. Then coming to the pulp, pulp region. Pulp region, it appears black in color, which means it is radio lucent. Radio lucent in nature. Okay, pin at the second molar in there. Okay, first x ray. First x ray, you can see the second molar in the occlusal surface. And there you can see a dental caries. Okay, dental caries, it is almost okay, it's reached the pulp. Okay, it's, so the dental caries appears to be radio lucent in the nature. Okay, it, it has invaded the enamel dentin and it is almost reached the pulp. Also, has reached the pulp. So it is dental caries is radio lucent in nature okay random the diagram is root canal treated tooth the first molar is a root canal treated tooth and then and coronary or radio opacity on radio opaque on which means the restorative materials most of them are radio opaque in nature and the gutta pache is also radio opaque in nature and the third part of the second molar restoration restorative material on the radio opaque in nature but in slide on dental caries okay radio lucent in nature most of the restorative materials are radio opaque in nature coming to the uh, panoramic radiograph like panoramic radiograph which all structures are uh, radio lucent maxillary sinus like the entire maxillary sinus then foramen you can see your mental foramen between the two lower premolars the premolars in the radio lucency is the mental foramen then you can fossa like fossa okay radio lucent in radio opaque eye today, can all bony structures, all all bony structures, them radio opaque eye. And along with that, you can see your nasal septum, all nasal septum, radio opaque eye. Next, coming to the radiography features of acute and chronic infection. Acute infections, I am carrying in that. Or short duration and in the clinical appearance, side, or short duration, say all. So, angan acute infections, there can be clinical symptoms. And there are clinically symptoms and pain gana. It will be tender on percussion, palpation, like a pain gana. But she have their radiographic findings rare. There will be no or mostly it will be rare radiographic findings. Then coming to the chronic infection. Chronic infections, there can be uh, clinical symptoms may or may not be present. So pain and avila. It will not be tender on percussions. But she have evident radiographic features and down. For example, chronic capsis. Chronic capsis is a patient pain and down on the evident diet radiographic features and down. Always remember the radiographic features will be evident in case of chronic infections. Pashe, clinical symptoms are evident diet in case of acute infection. Keep in mind, okay. In case of bijoint radiographs, the occlusal pit and fissures, sorry, occlusal pit caries of the enamel, they appear as a triangular radial lucent area with the base towards the DEG. Okay, you can appreciate in the upper first premolar, uh, sorry, upper second premolar, you can see a, a triangular radial lucent area. Is it? Tri triangular radial lucent area with the base towards the DEG. In case of bijoint radiographs, the occlusal pit and fissures. Sorry, occlusal pit caries of the enamel. They appear as a triangular radial lucent area with the base towards the DEG. Okay, you can appreciate in the upper first premolar, uh, sorry, upper second premolar, you can see a, a triangular radial lucent area. Is it? Tri triangular radial lucent area with the base towards the DEG. Coming to the next one, that is a root fractures. Okay, root fractures diagnosis. Okay, they usually appear as a sharply defined radio lucent line, which is confined to the anatomic limits of root. A radio lucent line is usually a root fractures. Okay, sometimes it is evident, sometimes it may not be evident. Okay, then apical fractures of the root has good prognosis. Atom good prognosis in root fracture is the apical fractures. 
okay and the cervical and the vertical root fractures has got very bad prognosis radiographic diagnosis la eight important nu varna mainly diagnosis of our bony lesions okay bony lesions in a diagnosis aanu radiographic diagnosis la eight important aayittulla a bony lesions enganakke vera okay radio lucent aayittu vera either it can be radio opaque okay allengi it can be a mixture of both radio lucent as well as radio opaque but that is important okay ini namaku bony lesions la the, the one which appears radio lucent okay radio lucent bony lesions they can be either contact in the tooth tooth wise right, contact ullad aava allengil solitary aayittu not contact in the teeth teeth ne contact cheyade irikka ini adinath etum important aayittulla radio lucent lesions which are contacting the tooth are the periapical lesions or the pericoronal lesion nammal ellam discuss cheyam okay main aayittu uh, contact in the tooth is the one which can be either periapical or it can be pericoronal the like uh, it is surrounding the crown portion of the tooth okay ini not contact in the tooth tooth wise right, contact illand pinne evada kaanuna it can be either in the interradicular region allengi or solitary cyst aayittu ottekku or cyst pole kaanuna allengi it can be multilocular in appearance or it can be a solitary ragged poorly defined borders at a lesion ava or multiple separate lesion or it can be a generalized rarefaction that is about radio lucent if what about the con- radio opaque bony lesions radio opaque bony lesions can also be contacting the tooth or not contacting the tooth if it is contact the, in the tooth it can be a periapical lesion if it is not contacting the tooth it can be a solitary lesion or a multiple separate lesion or a generalized opacification lesion and if there is a mixture of both radio lucent and the radio opaque still it can be contacting the tooth or not contacting the tooth if it is contacting the tooth it can be a periapical or a pericoronal lesion next is the radio lucency is occurring within the bony juice okay nammal bony lesion na the radio lucent aayittulla lesion e petti just we'll go through it okay the radio lucency is occurring within the bony joints അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട് ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിറ്ററി ഓർ ഫോക്കൽ ലീഷൻ ഓക്കെ ജനറൽ ലീഷൻ ക്യാൻ ബി ഐ ദ ഡിഫ്യൂസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലീഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐ ദ ഡിഫ്യൂസ് ലീഷൻ ഓർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലീഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഡിഫ്യൂസ് ലീഷൻ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ക്ലിനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ലീഷൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് റിമെമ്പർ ഡിഫ്യൂസ് ലീഷൻസ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് primary hyperthyroidism etc any patient or below 40 young patient aanengi it can be a thalassemia clear okay okay next is about the multiple discrete lesions multiple discrete lesions can be well defined well defined diet verunathu if it is in the alveolus hmm? well defined diet in the alveolus region aanengi it can be cherubism cherubism means it is uh to the posteriors mainly affect the posterior extents then it will be the cherubism okay if it is well, not well defined or ill defined that angle it can be multiple myeloma or a metastatic disease clear athre clear ayo ini multiple discrete lesions can be uh, in the alveolus region okay multiple discrete lesions not diffuse allada multiple aitulla lesions aanengi in the alveolus region la anengil it can be a what it can be a nevoid basal cell carcinoma syndrome okay it can be a nevoid basal cell carcinoma syndrome ini angane well defined aitulla multi discrete lesions is seen in patients over 40 years of age aanengi it can be a osseous dysplasia early stage or a multiple myeloma or a if it is patient below 40 years aanengi it can be a langerhans cell histocytosis clear ava mainly in short idu ningalku ottru complicated aayittu thonnundengi we'll say that radio lucency is occurring within the bony juice okay adu rendu aayittunde general or solitary if it is diffused remember in like multiple myeloma osteoporosis and primary hyperthyroidism patient over 40 years of age below 40 aanengi it can be a case of thalassemia clear in a ill defined diet okay anengil it can be again multiple myeloma or angi uh, it can be a metastatic disease pin other uh, which uh, lesions which can uh, appear as radio lucent is our nevoid basal cell carcinoma syndrome okay and mainly in the alveolus region laani you can suspect of a cherubism okay alveolus region it can be cherubism clear 
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻസ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ലോക്കുൽ ഒറ്റ ഒരു ലേഷൻ സിമ്പിൾ യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻസ് ആയിട്ട് ബോണ്ടിൽ ഉള്ള കാണുന്ന ലേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സോളിറ്ററി ലേഷൻ ഏ സോളിറ്ററി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻ സോളിറ്ററി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളസ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മൾട്ടിലോക്കുലർ ലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ ടൂത്ത് റൂട്ട് ഒരു ടൂത്ത് റൂട്ടുമായിട്ടുള്ള നിയർ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻ അലോങ് വിത്ത് എ വൈറ്റൽ പൾപ്പ് യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ ടൂത്ത് റൂട്ട് അലോങ് വിത്ത് എ വൈറ്റൽ പൾപ്പ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ ക്യാൻ ബി ദ ലീഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ ഓഷ്യസ് ഡിസ്പ്ലേസിയ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൈറ്റൽ പൾപ്പ് സിമ്പിൾ ബോൺസസ് കെരാട്ടോസിസ്റ്റിക് ഒഡൻഡോജനിക് ട്യൂ ട്യൂമർ ഓർ ദ ലാറ്ററൽ പെരിഡോണ്ടൽ സിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യുണീലോക്കുലർ ലീഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ടൂത്ത് റൂട്ട് വിത്തൗട്ട് എ വൈറ്റൽ പൾപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് പൾപ്പ് ഇസ് നോൺ വൈറ്റൽ ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പെരിയപ്പൈക്കൽ റേഡിയോലൂസൻസി പെരിയപ്പൈക്കൽ റേഡിയോലൂസൻസി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പെരിയപ്പൈക്കൽ സിസ്റ്റ് ഓർ എ ഗ്രാനുലോമ എക്സെട്ര അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് എ സൈഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ലാറ്ററൽ റാഡിക്കുലർ സിസ്റ്റ് ബട്ട് കോമൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെരിയപ്പൈക്കൽ റേഡിയോലൂസൻസി ലൈക്ക് ദ പെരിയപ്പൈക്കൽ സിസ്റ്റ് ഓർ ഗ്രാനുലോമ എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അസോ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടൂത്ത് റൂട്ട് ഇഫ് ദ യുണീലോക്കൽ ആർ റേഡിയോലൂസൻസി ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടൂത്ത് റൂട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എൻ ആൻ ഇഡൻചുലസ് റീജൻ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റെസ്റ്റിഡുവൽ സിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റെസ്റ്റിഡുവൽ സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇഡൻചുലസ് റീജൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇഡൻചുലസ് റീജൻ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ കൊറോണൽ റീജൻ അതെ അത് ക്രൗണുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെരി കൊറോണൽ റീജൻ Peri coronal lesion. Okay, peri coronal lesion, if it causes root resorption of the adjacent teeth, then it can be some neoplasms like amyloblastoma, keratocystic odontogenic tumor or odontogenic myxoma. Uh, resorption on dark angle, it can be some neoplasm. Ini, if it doesn't cause any resorption of the adjacent teeth, if the peri coronal lesion without causing any resorption to the adjacent teeth, then it will be a dangerous cyst. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് യുണീലോക്കുലർ ലേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മൾട്ടിലോക്കുലർ ലേഷൻസ് വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ മൾട്ടിലോക്കുലർ ലേഷൻസ് ഓക്കെ മൾട്ടിലോക്കുലർ ലേഷൻസിനകത്ത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ കണ്ടുവിടുന്ന പാറ്റേൺ ഇസ് ദ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോർലി എ കേസ് ഓഫ് ഓഡൻഡോജനിക് മിക്സോമ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് പാറ്റേൺ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ എക്സ്പാൻഷൻ പാറ്റേൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡിങ് ഇൻ നീച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും വിത്ത് എ റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ പാറ്റേൺ വിത്ത് എ റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ അമിലോബ്ലാസ്റ്റോമ ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോസിങ് എനി റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ ഒന്നും കോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഐതർ എൻ ഓർത്തോ കെരാറ്റനൈസ് ഓഡൻഡോജനിക് സിസ്റ്റ് ഓർ എ ഗ്ലാഡ് ലാഡ് ഓഡൻഡോജനിക് സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ പാറ്റേൺ വിത്തൗട്ട് കോസിങ് എനി റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് വിച്ച് കോസസ് റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ ഓർ നോട്ട് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ പാറ്റേൺ ഷോയിങ് ട്യൂമേഴ്സ് ആർ ദ കെരാറ്റോസിസ്റ്റിക് ഓഡൻഡോജനിക് ട്യൂമർ ഓർ ദ ഓഡൻഡോജനിക് മിക്സോമ സെയിം ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷോ ടെനീസ് റാക്കറ്റ് പാറ്റേൺ ഓർ അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷോ എ എക്സ്പാൻഷൻ പാറ്റേൺ ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് പാറ്റേൺ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓഡൻഡോജനിക് മിക്സോമ ദിസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ മൾട്ടിലോക്കുലർ ലീഷൻസ് ക്ലിയർ So, uh, coming to the periapical radiolucencies. Okay, we have a little common periapical radiolucencies uh, name out here. There can be pulpo periapical radiolucencies like periapical granuloma. We have a little periapical granuloma, periapical cyst or a periapical scar that is seen in a healing and rounding lesion. In case of chronic and acute dendroalveolar abscesses, then if it
മെന്റൽ ഫൊറാമൻ ലിംഗൽ ഫൊറാമൻ സമ്മാൻഡിബുല ഫോസ ദൻ ദ ബോൺ മാരോ സ്പേസസ് ഇൻഡ മാക്സിലറി സ്യൂച്ചേഴ്സ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി മാക്സിലറി സൈനസ് ഇൻസിസ്റ്റീവ് ഫൊറാമൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ടൂത്ത് ക്രിപ്റ്റ് ഓർ ദ ഗ്രേറ്റർ പലറ്റൻ ഫൊറാമൻ ഇതൊക്കെ അനാറ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള യുനിലോക്കുലർ റേഡിയോലോസൻസ് ഇനി പെത്തോളജിക്കൽ ഇഷ്യൻസിനകത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐ ദ വെൽ സർക്കംസ്ക്രൈബ് ഓർ പോലി സർ സർക്കംസ്ക്രൈബ് വെൽ സർക്കംസ്ക്രൈബിനകത്ത് പെരിയാപ്പായ്ക്കൽ ഗ്രാനുലോമ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പെരിയാപ്പായ്ക്കൽ സിസ്റ്റ് ഡെൻഡീജറസ് സിസ്റ്റ് യുണിസിസ്റ്റിക് അമലോബ്ലാസ്റ്റോമ പെരിയാപ്പായ്ക്കൽ സിമെൻഡോഷ്യസ് ഡിസ്പ്ലേസിയ എ പെരിയാപ്പായ്ക്കൽ സ്കാർ എറപ്ഷൻ സിസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ പെരിഡോണ്ടൽ സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഡൻഡോജനിക് കെരാറ്റോസിസ്റ്റ് and if it is a poorly circumscribed then it can be an acute osteomyelitis primary bone neoplasm direct tumor indention or the lytic metastasis these are the unilocular radiolucencies now going to the multilocular radiolucencies okay multilocular radiolucency mean it moon types aite namu kaanan pattu ek first one is a soap bubble type okay soap bubble type is the individual compartments are circular they are large and they will be overlapped adana soap bubble appearance honey comb nu vanna individual compartments small aayirikum they are many numerous in number equally spaced aayirikum ini angular or the kind of uh, tennis racket appearance okay angular or uh, uh, angular uh, shape avade create like our tennis racket appearance in odontogenic nystoma here the individual compartments are usually angular in shape the first one is a uh, soap bubble appearance okay soap bubble appearance nammal parna pole individual compartments engena irikum larger in size okay small in number different different size a irikum oro lesion okay that is a soap bubble then the second one you diagram the karna pole honeycomb appearance where you have numerous compartments okay numerous aitulla locules undu okay then oro uh, locules and they are same in number equal same in number sorry say, uh, it is same equal in the shape okay ore ye pole irikkuna multiple lesions that is a honeycomb lesions there will be numerous in number pinna like third one is a tennis racket in which individual compartments they make an angular pattern or angular pattern pole adu unda resembling the uh, the tennis racket okay so these are the three types soap bubble honeycomb or the angular or the tennis racket pattern ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് സോ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി ലോക്കുലാർ പാറ്റേൺസ് കാണിക്കുന്ന ലീഷൻസ് അതായത് മൾട്ടി ലോക്കുലാർ ലീഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അമലോബ്ലാസ്റ്റോമ ഒക്കെ സി ഓണ്ടോജനിക് മിക്സോമ സെൻട്രൽ ജയൻസൽ ഗ്രാൻഡ്ലോമ സെൻട്രൽ ഹെമാൻജിയോമ ആനുറിസ്മൽ ബോൺസസ് ആൻഡ് ചെറുബിസം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി കുറച്ച് റേഡിയോഗ്രാഫിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലിനിക്കൽ ഭാഗത്തും ക്ലിനിക്കൽ ഫൈനിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെത്തോളജിയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫൈനിങ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി ലോക്കുലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അമലോ ബ്ലാസ്റ്റോമ കോമൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ മാൻറ്റിബുല തേർഡ് മോളർ റാമസ് റീജിയൻ ഓക്കെ ലോവർ ലോവർ ആർച്ചിലാണ് ഓക്കെ മാൻറ്റിബുലാർ റീജിയനിലാണ് ഓക്കെ തേർഡ് മോളർ റാമസ് റീജിയനിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് റൂട്ട് റിസോപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇത് ഓക്കെ റൂട്ട് റിസോപ്ഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് റയർലി കോസസ് പെർഫറേഷൻ ഈ ഒ പി ജിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട അറിയും ഇറ്റ് ഇസ് Uh, image of an amyloblastoma in the case in the image on him see you can see the it can cause resorption okay or multi-local lesion on him okay uh, every day has caused resorption of almost all the teeth and a third quarter and lola almost all the teeth adjacent teeth in a yellow then a resorption on the kid and so it is an important feature of amyloblastoma causing root resorption and also the displacement of the adjacent teeth നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഓക്കെ സി ഓഫ് ഓഡോണ്ടോജനിക് കെരാറ്റോസിസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് കോസ്ഡ് സോപ്പ് ബബിൾ അപ്പിയറൻസ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു സോപ്പ് ബബിൾ അപ്പിയറൻസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ റീജിയൻ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഫോർ ഫോർ ഹാസ് എക്സ്ഫോളിയേറ്റഡ് മേ ബി ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഓക്കെ സി അത് കാരണമുള്ള പ്രഷർ കാരണം അത് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ആയി പോയതായിരിക്കാം ഓക്കെ ദ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയോ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ എന്തായിരിക്കും ദർ വിൽ ബി നോ കോട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ മക്കൾ കോട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കാണത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഓക്കെ സി ഇസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയോ സൈഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഓക്കെ സിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ ദ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയോ ആസ്പെക്ട് വിത്തൌട്ട് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ
ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെൻട്രൽ ജയൻ സെൽ ഗ്രാനുലോമ അപ്പം സെൻട്രൽ ജയൻ സെൽ ഗ്രാനുലോമിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂ പ്ലാസം ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റിയാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടറിനോടുള്ള ഒരു റിയാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ജയൻ സെൽ ഗ്രാനുലോമ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂ പ്ലാസം അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് സെപ്റ്റാസ് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ ലീഷൻ ആൻഡ് നോച്ചിങ് ഇസ് ഇൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഔട്ട് ലൈൻ വെയർ ദ സെപ്റ്റാ റൈസ് ഓക്കെ ഒരു ലീഷനിൽ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റിക് ലീഷൻസിലൊക്കെ ഒരു സെപ്റ്റ പോലെ കാണും ഓക്കെ ഇത് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ ലീഷൻ ലീഷൻ്റെ പെരിഫറി ഔട്ട് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ സെപ്റ്റ ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി സം നോച്ചിങ് ഓക്കെ ദ നോച്ചിങ് ക്യാൻ ബി സീൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഔട്ട് ലൈൻ വെയർ ദ സെപ്റ്റാസ് റൈസ് ആ സെപ്റ്റാസ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയണിൽ യു ക്യാൻ സീ സം നോച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെൻട്രൽ ഹെമാൻജിയോമ സെൻട്രൽ ഹെമാൻജിയോയിൽ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അത്ര പ്രോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഇസ് ദ പമ്പിങ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫോർ സെൻട്രൽ ഹെമാൻജിയോമ വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് എ ടൂത്ത് ഇൻ ദ റീജൻ ഓഫ് ദ ട്യൂമർ ഇസ് പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സോക്കറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റീബൗണ്ട് ഇൻ ടു ദ നോർമൽ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ ജയൻസൽ ഗ്രാ സോറി സെൻട്രൽ ഹെമാൻജിയോമ ഉള്ള റീജിയണിലെ ടൂത്ത് അതിൻ്റെ സോക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്താൽ ആ ടൂത്ത് റീ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് റീബൗണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഹെമാൻജിയോമ നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ ലീഷൻസ് വിച്ച് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇമ്പാക്ട് ടൂത്ത് ഓക്കെ ഇമ്പാക്ട് ടൂത്തിനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന കം കുറച്ച് ലീഷൻസ് ആണ് ഇറപ്ഷൻസിസ്റ്റ് ഡെൻഡീജറസിസ്റ്റ് ഗോർലിൻസിസ്റ്റ് യൂണിസിസ്റ്റിക് അമലോബ്ലാസ്റ്റോമ പ്രൈമോഡിയൽ സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ടെറാറ്റോമ ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡെൻഡീജറസ് സിസ്റ്റ് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ടൂത്ത് ഇനിയും കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് ലീഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലൈക്ക് റേഡിയോ ലൂസൺ റേഡിയോ ഒപ്പിക് ലീഷൻസിനെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വിച്ച് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടീത്ത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിയ പൈക്കൽ റീജിയണിൽ കാണുന്ന മിക്സ്ഡ് ലീഷൻസ് വി നോ അവർ കൺവിൻസിങ് ഓസ്റ്റൈറ്റസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഷോസ് ബോത്ത് റേഡിയോ ലൂസൺ ആസ് വെൽ ആസ് റേഡിയോ ഒപ്പിക് റേഡിയോ ലൂസൺ ലീഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ റേഡിയോ ഒപ്പിക് ബോർഡർ അതാണ് എന്ത് കണ്ടൻസിങ് ഓസ്റ്റൈറ്റസ് ഓൾസോ ദ റേറിഫൈങ് ഓസ്റ്റൈറ്റസ് ദെൻ പെരിയ പൈക്കൽ സിമെൻറ്റോമയുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ദെൻ സിമെൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഓസിഫൈങ് ഫൈബ്രോമ ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ് വിച്ച് ഇസ് എ റേഡിയോ പൈക്ക് ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ലൂസൺ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഷോസ് ബോത്ത് മിക്സ് ലീഷൻസ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നെയിമ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ മിക്സ്ഡ് റേഡിയോ ലൂസൺ റേഡിയോ പൈക്ക് ലീഷൻസ് വിച്ച് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പെരി കൊറോണൽ പെരി കൊറോണൽ റീജിയണിൽ കാണുന്ന മിക്സ്ഡ് ലീഷൻസ് ആണ് ഒഡൻറ്റോമ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് എ ഒ ടി അഡിനോമാൻഡ് ഒഡൻറ്റോജനിക് ട്യൂമർ കാൽസിഫൈങ് ഒഡൻറ്റോജനിക് സിസ്റ്റ് ദെൻ അമിലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഒഡൻറ്റോമ കാൽസിഫൈങ് എപ്പിത്തിയിൽ ഒഡൻറ്റോജനിക് ട്യൂമർ ഇത്രയാണ് പെരി കൊറോണയിൽ കാണുന്ന മിക്സ്ഡ് ലീഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ഡ് റേഡിയോ ലൂസൻ റേഡിയോ പൈക്ക് ലീഷൻസ് നോട്ട് കോൺടാക്ടിങ് ദ ടീത്ത് ടീത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാത്ത മിക്സ്ഡ് ലീഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ക്രോണിക് ഓസ്റ്റിയോ മൈലൈറ്റിസ് ഓസ്റ്റിയോ റേഡിയോ നെക്ട്രോസിസ് ഫൈബ്രസ് ഡിസ്പ്ലേസിയ പേജറ്റ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ദെൻ സിമെൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഓസിഫൈങ് ഫൈബ്രോമ ഓസ്റ്റിയോജനിക് സാർക്കോമ ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് കാഴ്സിനോമ ദി ഹാസ് ആർ ദ മിക്സ്ഡ് ലീഷൻസ് ദ ആർ നോട്ട് കോൺടാക്ടിങ് ദ ടീത്ത് നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ പെരി കൊറോണൽ റേഡിയോ ലൂസൻസസ് ഓക്കെ പെരി കൊറോണൽ റീജിയനിൽ കാണുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ ഡെൻറ്റീച്ചറസ് റീ സിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൗൺ റീജിയനിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ലൂസൻസസ് ആർ ദ ഡെൻറ്റീച്ചറസ് സിസ്റ്റ് യൂണിസിസ്റ്റിക് അമിലോബ്ലാസ്റ്റോമ അമിലോബ്ലാസ്റ്റോമ ദെൻ എ ഒ ടി ദെൻ ദ കാൽസിഫൈങ് ഒഡൻറ്റോജനിക് സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ അമിലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോമ ദീസ് ആർ ദ റേഡിയോ ലൂസൻസസ് വിച്ച് ആർ സീൻ ഇൻ ദ പെരി കൊറോണൽ റീജിയൻ നോ കമ്മിങ് ടു ദ റേഡിയോ ഒപ്പേസിറ്റീസ് റേഡിയോ
ക്ലിയർ ഇതിൽ കുറേയൊക്കെ എങ്കിലും നമുക്ക് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ റേഡിയോ പേസിറ്റീസ് വിച്ച് ഓൾ ദ പെരിയ പൈക്കൽ റീജനിൽ കാണുന്നത് ഓരോന്നും ഓപ്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് കോൺടാക്ടിങ് ദ ടീത്ത് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റേഡിയോ പേസിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് എ റേഡിയോഗ്രാഫിക് അപ്പിയറൻസസ് ഓക്കെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ അപ്പിയറൻസസ് വിച്ച് ആർ ടിപ്പിക്കൽ ഫോർ ടിപ്പിക്കൽ ലീഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലീഷന് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് റേഡിയോഗ്രാഫിക് അപ്പിയറൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് അപ്പിയറൻസസ് ഇൻ യുവർ ഫൈബ്രസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി പഞ്ച് ഔട്ട് ലീഷൻസ് എവിടെയാണ് വൺ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈ മൈലോമ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഷോസ് പഞ്ച് ഔട്ട് ലീഷൻസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ഇസ് പാജറ്റ് ഡിസീസ് വിച്ച് ഷോസ് കോട്ടൺ ബോൾ അപ്പിയറൻസ് ഇനി ടൂത്ത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇൻ എയർ അപ്പിയറൻസസ് ഫോർ ഈസ്റ്റഫില് ഗ്രാനലോമ പിന്നെ ഒരു സ്നോ അപ്പിയറൻസസ് ഫോർ യോർ കാൽസിഫൈങ് എപ്പിത്തീലിൽ ഒഡൻഡോജിനിക് ട്യൂമർ ഓർ ദ സി ഇ ഒ ടി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സോ ബബിൾ അപ്പിയറൻസ് സീൻ ഇൻ അമിലോ ബ്ലാസ്റ്റോമ അനിയോറിസിമൽ ബോൺസസ് ചെറുബിസം then the beaten metal appearance of the skull it is seen in the krausen syndrome and the, there can be enlarged mare appearance is seen in your sickle cell anemia then widened periodontal ligament is seen in your non hodgkins lymphoma then tram like calcifications of the skull is noted in stooge weber syndrome then the sharpened pencil like appearance of the condyle is seen in rheumatoid arthritis ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ കോമൺ റേഡിയോഗ്രാഫിക് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സം ലീഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ഓക്കെ ആൻഡ് റിക്കളക്ട് ആസ് മച്ച് എസ് പോസിബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലീഷൻസ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നോസിസ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഡയഗ്നോസിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമെൻറ്റ് ഓഷ്യ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം മെയിൻലി സിൻ ദ ലോബർ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ഓക്കെ ദെൻ ട്രൊമാറ്റിക് ബോൺസ് ഇസ് ഇൻ ദ മാൻറ്റിബുല റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കനൈൻ ആൻഡ് ദ മൊളാർ റീജിയൻ ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രൈമോറിയൽ സിസ്റ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദ മാൻറ്റിബുല തേർഡ് മൊളാർ റീജിയൻ ഡെൻഡീജിയസ് സിസ്റ്റ് ഇസ് സീൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ മാൻറ്റിബുല തേർഡ് ആൻഡ് ദ മാക്സിലറി കനൈൻ റീജിയൻ വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത് അപ്പം ഇമ്പാക്ഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളത് മാൻഡിബുല തേർഡ് മോളർ ആൻഡ് ദ മാക്സിലറി കനൈൻ ദെൻ സ്റ്റഫിൻ ബോൺസസ് ഇസ് ദ ബിലോ ദ മാൻഡിബുല കനാൽ നെക്സ്റ്റ് ലാറ്റർ പെരിഡോണൽ സിസ്റ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാൻഡിബുല കനൈൻ ആൻഡ് ദ പ്രിമോള റീജിയൻ ബോൺസ് നൊഡ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ന്യൂ ബോൺ ജിൻജൈവ എപ്സ്റ്റീൻ പോൾ ഇൻ ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പാലറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ബോൺ ആൻഡ് സിമെൻറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റോമ ഇൻ ദ മാൻഡിബുല മൊളാർ ഏരിയ ആൻഡ് ഒക്കേസ് ഇൻ ദ മാൻഡിബുല മൊളാർ ആൻഡ് ദ റാമസ് റീജിയൻ Next is the nasopalatine is between the roots of the maxillary central incisors and the globular maxillary cyst between the maxillary lateral and the canine region and the thyroglossal duct cyst in the midline of the neck and ossifying fibroma is seen in the premolar area. Coming to the diagnosis of the malignant tumors. Okay? The malignant tumors may be found as a single periapical radiolucency which is mimicking a more common benign lesion. Okay? Malignant tumors they are usually found as a single periapical radiolucency. The malignancies that should be considered are okay, the important malignancies that occurs commonly are this. First and foremost is our squamous cell carcinoma. Then the tumors of the minor salivary glands, metastatic tumors, osteolytic sarcoma chondrosarcoma melanoma fibrosarcoma reticulum cell sarcoma multiple myeloma okay these are the common malignant tumors which has which can show some radiographic findings the malignant periapical radiolucencies they may produce following image okay malignant periapical radiolucency of course features characteristic features and the can you see they may appear as a well defined periapical radiolucency or then it can be a well defined radiolucency along it can be a poorly defined periapical radiolucency or it can be the common one is it, it can appear as a large ragged well defined radiolucent tumor which that uh, has a destroyed a large segment of the surface bone and has involved the apex of a tooth okay tooth in apex will involved on with large destruction destruction of the bone that is a common feature of a malignant lesion and the root resorption and the band like widening of the periodontal ligament spaces may accompany any of these three images along with this following three adinde kooda endundavum either there can be a root resorption of the same tooth pin adjacent tooth uh, surround the lesion surround the teeth in ellam root resorption kaanan pattum pin there can be a band like widening of the periodontal ligament spaces these are the features of a malignant tumor 
ഹിയർ യു ക്യാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ടു റേഡിയോഗ്രാഫ്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിയപ്പൈക്കൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് ആണ് ഷോയിങ് ദ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോളോയിങ് എ സ്ക്വാമസ് സെൽ കാഴ്സനോമ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പെരിയപ്പൈക്കൽ റേഡിയോലുസെൻസിസ് വെയർ അറ്റ് ദ പൈസസ് ഓഫ് ദ ബോത്ത് ദ പ്രിമോളാർ ആൻഡ് ദ മോളാർ ടീത്ത് ഓക്കെ ഓൾസോ അവിടെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് യു ക്യാൻ സീ സം ബാൻഡ് ലൈക്ക് വൈഡനിങ് ഓഫ് ദ പെരിഡോണ്ട ലിഗമെൻറ്റ് സ്പേസസ് ഇൻ ദ പെരിയപ്പൈക്കൽ റീജൻ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ മാലിഗ്നൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്ക്വാമസ് സെൽ കാഴ്സനോമ ഇൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ അഡിനോയിഡ് സിസ്റ്റിക് കാഴ്സനോമ യു ക്യാൻ സീ എ പെരിയപ്പൈക്കൽ റേഡിയോലുസെൻസി ബിഫോർ ദ അനഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ദ റേഡിയോഗ്രാഫ് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ ഫോർ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ അനഡോണിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോസ് ദ എൻലാജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയോലുസെൻസി ഓക്കെ സോ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ എൻഡോണിക് ലിഷൻ ബിക്കോസ് ദ ലിഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡോണിക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫർദർ ഓക്കെ ഫർദർ ഡയഗ്നോസിക് ഇറ്റ് വാസ് കൺഫേം വാസ് അഡിനോയിഡ് സിസ്റ്റി കാഴ്സനോമ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് ലൈക്ക് എവിഡൻറ്റ് ബോൺ ലോസ് നല്ല എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ബോൺ ലോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പെരിയപ്പൈലാം വിത്ത് പെരിയപ്പൈക്കൽ ലേഡി ലുസൻസി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഡയഗ്നോസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓസ്റ്റിയോ സാർക്കോമ സീൻ എവിടെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി മാൻറ്റിബുലർ റീജിയണിലാണ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പിയറൻസ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ആസ് എ റേഡിയോ ലൂസൻ ഓർ റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് വിത്ത് നോ പെരിഫിയസ് ക്ലിയോറോസസ് ഓർ എൻകാപ്സുലേഷൻ പെരിഫിയസ് ക്ലിയോറോസസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐതർ അപ്പിയർ റേഡിയോ ലൂസൻ ഓർ റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചർ നമുക്കറിയാം ഒരു സൺട്രി അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇന്ത ഓസ്റ്റിയോ സാർക്കോമയുടെ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ലേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ പെരിയോസ്റ്റിയം ഡയറക്ട്ലി ഓർ ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ വൺ മേ സീ ദ ടിപ്പിക്കൽ സൺട്രി സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ ദ ഹെയർ ഓൺ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് സൺട്രി സ്പിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ പെരിയോസ്റ്റിയം ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ് പാർഷ്യലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓർ ദ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ഓക്കെ ലീഷൻ നമ്മൾ പെരിയോസ്റ്റിയത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹെയർ ഓൺ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐത് വെൻ ദ പെരിസ് പെരിയോസ്റ്റിയം ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ലീഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണും ഒന്നെങ്കിൽ പെരിയോസ്റ്റിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആവുമോ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ സൺട്രി അപ്പിയറൻസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ പെരിയോസ്റ്റിയൽ റീജിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ പെരിയോസ്റ്റിയൽ എഫക്ട് ഫോളോയിങ് ദ ഓസ്റ്റിയോ സാർക്കോമ ഓസ്റ്റിയോ സാർക്കോമ കോമൺ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇൻ ദ മാൻറ്റിബുലാർ റീജിയൻ ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സറേ ഇതൊരു സി ബി സി ടിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇമേജാണ് അതിൽ യു ക്യാൻ സി കറക്റ്റ് ഒരു സൺട്രി അപ്പിയറൻസ് യു ക്യാൻ ഈസ് ഈസ്ലി മേക്ക് ഔട്ട് അല്ലേ സറൗണ്ട് ദി ടൂത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ ട്യൂത്ത് മാൻഡബിള റീജിയണിൽ യു ക്യാൻ സി ഇത് പെരിയോസ്റ്റിയൽ എഫക്റ്റ് അതൊരു പെരിയോസ്റ്റിയൽ റിയാക്ഷൻ പോലെയാണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ പെരിയോസ്റ്റിയലിൻ്റെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കാരണം ദ യു ക്യാൻ സി യോ സൺട്രി അപ്പിയറൻസ് ഓക്കെ you can see easily appreciate a sundry appearance following a osteosarcoma next or commonly seen a random aitla topic aanu staffen bonses staffen bonses nu anya or periapical solitary radiolucency aanu okay it is surrounded by a smooth dense radio opaque rim okay radiolucency but it has a surrounding radio opaque rim and when the location is very important it is seen inferior to the mandibular canal that is it is seen below the inferior uh, canal okay that mainly our location which it is staffens bonsus to diagnose in staffens bonsus is located below the mandibular canal that is it is inferior to the mandibular canal okay if uh, your lesion if it is seen above the inferior canal uh, mandibular canal angle we can say it as a Uh, uh, traumatic bone cyst okay inferior alveolar canal na mugalilaita kaanunengi it can be a traumatic bone cyst uh, or if it is a below the inferior alveolar canal it is a staffens bone cyst okay and its shape and there it will be round to ovoid to semi circular shape arikum either it can be round ovoid or semi circular shape arikum size can usually vary between 1 to 3 cm location is important for the staffen bone cyst that is ad evide arikum kaanunna it is seen inferior to the mandibular canal so നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഡയഗ്നോസിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെയിൻലി ഇന്ന ഇൻട്രാവിഷ്യസ് ലീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി
okay this helps to ensure the recognition and collection of all the information contained in the image and in turn improves the accuracy of the interpretation nammal or relation kaanumbo nammal adinte first we should analyze the location appo na inde size shape okay then the periphery of the lesion then uh, the internal structure of the lesion angane five uh, step by step by it and oro characteristic features ne analyze cheyidittu nammal or radiographic diagnosis il ettunu that is the five step by step analysis method just ningal edendannu arinjirundha mathi one is the anmini method and the step by step analysis method these are the two uh, important uh, approaches for the analysis alleki diagnosis of the intraosseous lesions so radiography diagnosis is one of the vast topic and we the frequent asked question based on topics discuss here hope it's clear for all thank you all